వెల్కమ్ టు న్యూస్ బుల్టెన్ ఎస్బీఐ ఏటీఎంలో రెండు వేల నోటు ఇక బంద్ దేశీయ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన ఏటీఎంల నుంచి ఇకపై రెండు వేల నోటు రాదు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ సూచన మేరకు ఎస్బీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసిందే ఇందులో భాగంగా రెండు వేల నోట్లను ఉంచే క్యాసెట్లను దాదాపు అన్ని ఏటీఎంల నుంచి తొలగించింది మున్ముందు ఐదు వందల నోట్లను కూడా ఆపేసి కేవలం వంద రూపాయలు రెండు వందల నోట్లతోనే ఏటీఎం లావాదేవీలు జరిగేలా చూసేందుకు ఎస్బీఐ యోచిస్తోంది పైసలిస్తేనే ఫైలు కదిలేది దేవాదాయ అధికారుల లంచ్ అవతారం పీఆర్సీడీఏ బదిలీ ప్రతిదానికి ఓ రేటు ముడుపుల కోసం ఉద్యోగులకు వేధింపులు ఇవ్వకుంటే ఏకంగా ఫైల్లే మాయం ఆవేదనలో ఆలయాల సిబ్బంది ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసే యోచన వాలంటీర్లకు ఎనిమిది వేలు గ్రామ వార్డు వాలంటీర్ల గౌరవ వేతనం పెంచే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా పారదర్శకంగా సేవలందించడానికి ప్రభుత్వం రెండున్నర లక్షల మంది గ్రామ వార్డు వాలంటీర్లను నియమించింది గ్రామంలో ప్రతి దరఖాస్తును వాలంటీర్లు పరిశీలించిన తర్వాత గ్రామ సచివాలయం ద్వారా సేవలందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా వారికి ఐదు గౌరవ వేతనం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది ఉన్నత చదువులు చదివి గ్రామాల్లో నిరంతరం ఈ సేవలో ఉండాలనుకునే వాలంటీర్లకు ఐదు వేల గౌరవ వేతనం చాలదని ప్రభుత్వం గుర్తించింది అందుకే వారి పారితోషికంపై ఇటీవల ఉన్నత స్థాయిలో చర్చలు జరిగినట్లు సమాచారం కనీసం ఎనిమిది వేలకు పెంచాలని సీఎం జగన్ భావిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం సోమవారం ముఖ్యమంత్రి తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందంటున్నారు పోలవరానికి నిధుల గండం ఎటో తెలుసుకుందా కేంద్రం సాగదీత కొత్తగా పాత సందేహాలు లేవనెత్తిన జలశక్తి శాఖ భూసేకరణ పరిహార వ్యయంపై మళ్లీ కొర్రీలు మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రియంబర్స్మెంట్ పైన అదే మెలిక రెండు వేల పద్నాలుగుకి ముందు ఆడిట్ నివేదిక ఇవ్వాలని పట్టు పీపీఏ ద్వారా వివరాలు పంపిన రాష్టం పదహారున హైదరాబాద్ లో ప్రాజెక్టు అథారిటీ భేటీ పోలవరం భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చ సిద్దుకి ప్రతిపక్ష హోదా దక్కిన సీనియర్ల మధ్య తారస్థాయి పోటీ ప్రతిపక్ష నేత హోదా కోసం రాష్ట్ర నేతల పరిధిలో ఏకపక్ష నిర్ణయం అసాధ్యమని తేలడంతో అధిష్టానం దూతగా వచ్చిన మధుసూదన్ మిశ్రీ ఆదివారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా అభిప్రాయ సేకరణ జరిపారు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలతో పాటు సీనియర్ నేతలతో మిశ్రీ వేర్వేరుగా చర్చించారు ఇప్పటి వరకు సిద్దరామయ్య పేరు మాత్రమే ప్రధానంగా వినిపించిన సీనియర్ నేత హెచ్కే పాటిల్ తెరపైకి వచ్చారు పాక్ నుంచి మూడు వందల మంది ఉగ్రవాదులు చొరబడ్డారు పాకిస్తాన్ దేశం నుంచి మూడు వందల మంది దాకా ఉగ్రవాదులు మన దేశంలోకి అక్రమంగా చొరబడ్డారని జమ్మూ కశ్మీర్ పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ దిల్బాగ్ సింగ్ వెల్లడించారు పాకిస్తాన్ సైనికులు దేశ సరిహద్దుల్లో పలుసార్లు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించి కాల్పులు జరిపారని ఆ సందర్భంగా పాక్ ఉగ్రవాదులు మన దేశంలోకి అక్రమంగా చొరబడుతున్నారని డీజీపీ చెప్పారు బంగ్లా ప్రధానితో కాంగ్రెస్ అధినేత్రి భేటీ భారత పర్యటనలో ఉన్న బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని షేక్ హసీనాతో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ భేటీ అయ్యారు ఈ భేటీలో ఆమెతో పాటు మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఆనంద్ శర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు వీరు ఈ సందర్భంగా అనేక విషయాలపై చర్చించారు దుర్గా మంటపంలో తృణమూల్ ఎంపీ హల్చల్ దసరా నవరాత్రులు బెంగాల్లో ఎంత వైభవంగా శోభాయమానంగా జరుగుతాయో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం లేదు దుర్గామాతను అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించే కోల్కతాలో దుర్గా మంటపాలు వినూత్న అలంకరణలతో ముస్తాబవుతాయి నగరంలో సురుచి సంఘం ఏర్పాటు చేసిన మంటపంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ నుస్రత్ జహాన్ ఆమె భర్త నిఖిల్ జైన్ ఆదివారం సందడి చేశారు పూజా మంటపంలో డ్రమ్స్ వాయిస్తూ అక్కడున్న వారిలో ఉత్సాహం నింపారు నుస్రత్ డ్రమ్స్ మోగిస్తున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది నేడు హైకోర్టు సీజే ప్రమాణ స్వీకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ జితేంద్ర కుమార్ మహేశ్వరి విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో సోమవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు గవర్నర్ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు కార్యక్రమానికి హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా వ్యవహరిస్తున్న జస్టిస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం హైకోర్టు అడ్మిన్ రిజిస్టార్ పురుషోత్తం న్యాయమూర్తులు తదితరులు హాజరుకానున్నారు సరిహద్దు దాటి యత్నం భారత్ పాక్ మధ్యనున్న నియంత్రణ రేఖ వద్ద తీవ్ర ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొంది జమ్మూ కాశ్మీర్ కు స్వయం ప్రతిపత్తిని కల్పించే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని భారత ప్రభుత్వం రద్దు చేయడాన్ని నిరసిస్తూ పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ కు చెందిన వేలాది మంది జమ్మూ కశ్మీర్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ నేతృత్వంలో ఎల్ఓసీ వైపు బయలుదేరారు సరిహద్దు దాటితే భారత్ వాదనలకు బలం చేకూరుతుందని ఎవరూ వెళ్లవద్దని పాక్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ విజ్ఞప్తి చేసినా వారు పట్టించుకోలేదు చివరికి పాక్ పోలీసులు ఎల్ఓసీకి ఆరు నుంచి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో వారిని నిలిపివేశారు ఈ నాటకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో భారత సైన్యం అప్రమత్తమైంది